ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാല ലേണിംഗ് മിസ്സിന്റെ പേര് ശ്രീഭാമ അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അല്ലെ ഒരു ചിരി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ ദിവസം എന്താണ് അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ നോക്കി നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതേ സമയം അയാൾ ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം തോന്നുക ആ ചിരിക്കുന്ന ആ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫേസിനോടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്മൈൽ എന്താണ് സ്മൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കീ അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കീ ദാറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ദ ലോക്ക് ഓഫ് എവറിബഡീസ് ഹേർട്ട് നമ്മുടെ ഹേർട്ടിനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്മൈൽ ആണ് ഒരു സ്മൈൽ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം എന്തായി പോവും അപ്പൊ തന്നെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ആ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോവും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് സ്മൈൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താണ് ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്ക അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് വരെ കൂടുന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഈ സ്മൈൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മക്കളെ യെസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല്ല് വേണം അല്ലെ പല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ പല്ല് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പല്ലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചിലപ്പോൾ കണ്ണായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിരി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നത് എന്താണ് ആ പല്ലുകളാണ് ാണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻ വർഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ നിരന്തരം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് മിസ് പറഞ്ഞതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പല്ലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കല്ലേ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഇതാണ്ടോ കുട്ടി അവിടെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടീനെ നോക്കി ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ ചിരിയാണ് അല്ലെ ഉള്ളു തുറന്നാണ് ആ കുട്ടി ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ടൂത്ത് ടൂത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പൊ ടൂത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ ഭാഗമാണ് പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഹാർഡസ്റ്റ് പാട്ടാണ് പല്ല് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം കേടു വരുന്നതും എന്താണ് പല്ല് തന്നെയാണ് ഏറെ നാൾ മണ്ണിൽ കിടന്നാലും പല്ല് നശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അത് വായ്ക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കേടു വരുന്നു അത് എന്തൊരു മാജിക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ് നശിച്ചു പോവില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ വായിൽ നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അതിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്താ പല്ല് നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ടൂത്ത് ഇസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ്ലി ബ്രോൺ ടു ബ്രോൺ ടു ഡാമേജ് ഇഫ് നോട്ട് ഗിവൺ പ്രോപ്പർ കെയർ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ കെയർ കൊടുക്കാതിരുന്ന ഷുവർ ആയിട്ടും അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കട ഡാമേജ് സംഭവിക്കും ദസ് നോട്ട് ഡി കെ ഇവൻ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബേർഡ് ബറീഡ് ഫോർ ലോങ് ഇൻ ദ എർത്ത് എർത്തിൽ ഇത്ര ലോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല അതിനൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കും നമ്മുടെ മൗത്തില നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് യെസ് ഇവിടെ മിസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാട്ട് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ടൂത്ത് ഡി കെ ദന്തക്ഷേമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലിന് നാശം സംഭവിക്കുക അല്ലെ ചിലരുടെയൊക്കെ എന്താണ് പല്ലിൽ കറുപ്പുകൾ വരും അതുപോലെ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോവും എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ യെസ് പല്ലിന് ഏറ്റവും ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഒരു പാളിയാണ് മക്കളെ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പല്ലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നൈസ് എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത് ഫീൽ വരുന്ന സാധനം അതാണ് ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കഠിന മേറിയ പദാർത്ഥമാണ് എന്ത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്
ബാക്ടീരിയകൾ അതിൽ നിന്ന് പോഷണം കണ്ടുപിടിക്കും ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഇല്ലടാ പല്ലിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഇല്ലേ അതിന്താണ് ആ ഫുഡിൽ നിന്ന് അവർ ന്യൂട്രീഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബാക്ടീരിയ പെട്ടെന്ന് വളരും അവിടെ പോഷണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും ഇതിന്റെ ബലമായിട്ട് യെസ് ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസിഡിന് ഇനാമലിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു നമ്മൾ മധുരമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെ ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മള് സ്വീറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ലഡു ജിലേബി ഒക്കെ സ്വീറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പല്ലിൽ വന്ന് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ പെട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ലാക്ടിക് ആസിഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് പല്ലിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീൻ എന്താണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അത് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് വൈ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടൂ ഡി കെ സംഭവിക്കുന്നു ഇനാമൽ ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ടീത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഔട്ടർ മോർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള എന്താ ടീത്തിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഏതാ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇനാമൽ ദ ഇനാമൽ വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് എ കാൽഷ്യം കോമ്പൌണ്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് എ മാർബിൾ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരു മാർബിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ പല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല്ലും എന്താണ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വെൻ ഫുഡ് റിമെയിൻ സ്റ്റെക്ക് ഇൻ ദ ടീ ബാക്ടീരിയ ഫീഡ് ഓൺ ദ മാസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് വിച്ച് കോസസ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ സ്വീറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ആക്സലറേറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ആ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യാസ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചു നമ്മളൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഓൾറെഡി അതിൽ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വിച്ച് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ടൂത്ത് പിന്നീട് ഡി കെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മക്കളെ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും എക്സാമിന് എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ചോദിച്ച് മിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എന്റെ പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു മധുര പാനീയം കഴിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രിക്വയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണത് എന്താ പറയാ അത് തടയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ആ ആഹാരം കഴിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ വായു കഴുകണം അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ മൗത്തിന്റെ പല്ലിന്റെ എന്താ അതിന്റെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ പല്ല് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് രാത്രി രാവിലെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വൃത്തിക്ക് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കണം യെസ് അതൊരു പാട്ടാണ് ഈ പാട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പാൽ പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കേസും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ ടു മാർക്കിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പാൽ പല്ല് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മക്കളിലെ ആറു മാസം പ്രായമുള്ള ചെറിയ മക്കളിലെ അവർക്കാണ് പല്ല് മുളച്ചു തുടങ്ങുക ഒരു ആറു മാസമായ കുഞ്ഞിനാണ് പല്ല് മുളച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ മുളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എന്ത് പല്ലുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പാൽ പല്ലുകൾ പാൽ പല്ല് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആറു മാസം പ്രായമാവുന്ന മുതൽ പല്ല് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാൽ പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏത് മാസം മുതലാണ് പാൽ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് സ്ഥിരതന്ത്രമായിട്ട് അത് മാറുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മുകളിലും താഴെയായിട
പെർമനന്റ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അതെന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ആറ് മാസം കഴി അല്ല ഒരു ആറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പല്ലൊക്കെ പോയി വരുന്ന പുതിയ പല്ലുകളാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാണ് മിസ്സിനും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ അത്രയും കേസാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ലാക്ടിക് ആസിഡിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു അതുപോലെ ടൂത്ത് ഡിക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് മക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാൽപ്പല്ലു ഇത് എക്സാമിൽ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി വ